大家好，宠粉的姨太又来了。在很多人眼里，恋爱是一件很美妙的事儿。斯人如彩虹，遇上方知有。可偏偏有些女星，明知道对方不爱自己，还深陷其中，无论众人怎么劝都没用。他们的故事远比我们知道的还要精彩。今天姨太就和大家一起盘点一下娱乐圈那些恋爱脑的女星。什么是将男友宠成儿子？李莎名字可谓是向我们诠释的淋漓尽致。在女儿们的恋爱中，李莎名字携手年下男友隔壁老樊参加节目。本来以为他们能够给我们呈现出一场浪漫甜蜜的爱情故事，但正片播出的时候，他们的相处模式却让人窒息。李莎名字完全是沉浸在自己的恋爱世界里，而她的男朋友却爱答不理。两人一起去旅游，为了让男朋友开心，李莎专门做了攻略。一脸喜悦的向老樊分享网红景点，但老樊非常冷淡，来了一句：“那你喜欢我？决定吧，但是我不喜欢。”回到酒店后，李莎像个操心的老妈子，一直整理着整理那，将生活用品事无巨细的替男友安排好。老樊就完全当起了甩手掌柜，连李莎的爸爸都看不下去的说：“姑娘回来吧，别谈了，你这个状态谈什么恋爱？连一般朋友都不不够格。”可他却一脸沉静，觉得自己很幸福。但这还不是最离谱的，隔壁老樊在外面玩，结果一不小心，田嫂子就把他给锤了。又是找公主，又是与发小老婆独处一夜。这个嫂子还告诉了李莎老樊的所作所为，但是李莎并不在意。网友们都疯了，李莎是脑子瓦特了吗？谈个恋爱而已，整得和救赎一样，是想走感化那一套吗？其实李莎不是孤军奋战，在恋爱脑和想用圣母心感化男士的路上，还有很多的前辈。之前朱丹在节目中大谈自己和周一围幸福的婚姻生活，他很幸福的称，有一次我真的吐得不行了，我老公第一次给我做饭。在他的神情里，似乎老公给自己做一顿饭就感天动地了。结果收到李诞的无情吐槽。其实朱丹的恋爱脑和卑微在很早之前就表现出来了。在没认识周一围之前的朱丹可是主持一姐，事业搞得红红火火的。在认识周一围之后的朱丹便逐渐放弃了自己的事业。把精力放在了家庭里。后来，周一围事业渐渐上升，到后面就变成了男强女弱的状态。这个时候，周一围的大男子主义表现了出来。朱丹在社交平台中多次炫富，而周一围在社交平台中几乎从未提及过妻子，甚至还在公开场合贬低自己的妻子。他的拍戏不是我标准意义上的拍戏。在妻子深陷网友的攻击的时候，他也没有站出来。要知道，当初周一围因为和女助理被拍到共同用一根吸管喝同一杯饮料而被网友诟病的时候。朱丹第一时间站出来捍卫他们的爱情，尽管周一围的这种行为被很多人吐槽，可朱丹这个恋爱脑却偏偏认定这个男人，为了他义无反顾放弃事业，还冒着高龄产妇的危险给他生孩子。关于喜欢他的理由也是让人感到无语。很大男子主义，我超迷那种大男子主义的男。像朱丹这样的女明星还有一个，网友们都告状告到他小姨那里去了。这个女生就是马思纯。我真的没有什么要求，我就觉得他爱我就行，我爱他就行。马思纯就是靠着这种恋爱观，遇到了一个又一个不靠谱的男人，受着一次又一次的伤害。在上学的时候，他卑微的追求了一个男生三年。我的初恋我追了很久，追了三年。最终那个男生才成为了他的初恋。进入娱乐圈不久，他又遇到了小四岁的欧豪，热情为对方宣传电影，日常秀恩爱，结果还是分手了。在和欧豪分手之后，马思纯陷入了忧郁中。在他和抑郁症抗争的那段时间的纪录片里，他说：“就是爱自己的那种，我有脾气可以发出来。” nice。就在大家以为这个恋爱脑的女人终于清醒点儿的时候，他又和张哲轩曝光了恋情。抛开颜值不说，张哲轩的人品可是被很多人诟病，就连大张伟也吐槽过：“为什么要你做摇滚乐？为什么要这么装呢？为什么？”于是乎，大家都在喊小马快跑。但是马思纯自己很乐意，社交平台都是一副岁月静好，我很幸福的模样。想当年，他可是和周冬雨一起拿上了金马影后，后来因为感情，事业上停滞了很久。现在跟周冬雨的差距是越来越远了。如果他没有这么恋爱的，好好搞事业，肯定也会取得不少的成就。可惜网友再激动，也叫不醒一个沉浸在自己的世界里的人。不知道马思纯后面会如何发展，只希望不要被张万乐的同行写进歌里就是了。一直以来饱受整容风亦争议的张萌，也是一个妥妥的恋爱脑。曾几何时，他在下家三千金中比唐嫣、戚薇都还要甩灵。可是后来，他喜欢的人嫌弃他的鼻子不好看，他就跑去整容了。整容这种事情是会上瘾的，追求补补又三年。如今的张荣早就没了当年的灵气，为了一个人的一句话而去整容，就可见他有多恋爱脑了。而当初插足刘雨欣的婚姻，张萌也是被全网喷。
干揍一个恋爱脑，他居然觉得自己没有错，还发了一张白眼照，配文呵呵，结果被全网攻击。到了这时候，他才意识到一些问题，但还是说了让人无法理解的恋爱脑爱情宣言。他说：“爱本无错，错在无知和无畏。”大概是被自己感动了吧，这样为爱走钢丝，自然的，原本上升式的很好的小花，直接变得两年没戏拍，越来越糊，也算是一手好牌打得稀巴烂了。华子现在找了一个爱他的男人，只希望他们可以长长久久吧。如今走御姐范儿的糖糖，年轻时也是一个为爱痴狂的美白甜。当年唐嫣和邱泽在一起时，因为人气，对方高了很多，所以很不被看好。但唐嫣无怨无悔，还为此捆绑，帮男方获得了不少资源。可惜的是，邱泽很花心，经常爆出劈腿的绯闻。起初，唐嫣还傻傻的力挺男友，直到有一次，邱泽和名模李玉芬被拍到一起约会。当时唐嫣在参加活动，被问到这个问题，当场就落泪了。这场恋情让唐嫣受伤颇深，也是在很长的时间里迟迟没有走出来。好在如今唐嫣和罗晋在一起了，遇到了一个愿意一直宠她的人。某女郎出道的倪妮,妮也是个恋爱脑，出演《玉墨》那会儿，她可是很真实的活了一把。原本有某女郎的光环，加上电影口碑不错，倪妮,妮应该有不错的发展的。但是在事业上升期时，她遇到了冯绍峰，谈起了恋爱，两人整天腻歪在一起，还一起拍了电影。可惜这些电影都没有什么水花。比他年轻的周冬雨已经得了影后，但倪妮,妮还没捧过奖杯呢。后来在采访时，他也表示过，年轻时的自己太恋爱脑了，耽误了不少好机会。海豚音女神张靓颖也看不透爱情的迷离。她和冯轲认识并相恋的时候只有十九岁，而冯轲比她大了十四岁。小姑娘到大姑娘，她和冯轲谈了十几年恋爱。那一年在长沙的演唱会上，张靓颖在几万粉丝的见证下，在舞台上喊话冯轲：“我觉得我现在。”想清楚了，想好了，我不想再一个人过了。上演了现场逼婚的戏码，冯轲显然是震惊了。现场等了一分多钟，他在上台，很冷静地说：“这个确实很突然，因为这个事儿应该是我来做的，也谢谢靓颖。”绝口不提结婚的事儿，也没有给张靓颖任何回应。本来单亲家庭长大的小孩，张靓颖和妈妈应该是互相依靠的，但就为了这件事情，张靓颖的妈妈和女儿反目了。张妈妈跑出来指责冯轲把女儿当做赚钱的机器，她觉得冯轲没有担当，并不爱靓颖。但胳膊拧不过大腿，二零一六年两人结婚了，所谓不撞南墙不回头。婚后一年，张靓颖生日，冯轲就没有送祝福了。两人婚后被拍过吵架的画面，感情变化了，结局自然就可想而知了。二零一八年，张靓颖晒出个人经济合约的截止日期，这个日期也是她费在冯轲身上的一大段青春时光。圈里出了名的恋爱脑还有很多，像张雨绮、王祖贤、李若彤、梅艳芳。那么关于这些恋爱脑的结局会怎样呢？有人早就为大家示范了，她就是叶璇，以一己之力带红了“下降头”这个词儿的女人。很多人对她的印象是美女学霸，国际华裔小姐冠军，美貌与智慧并存。但她却自己把自己活成了印象深刻的恋爱脑。叶璇自己也承认过，她的爱情观是在爱情面前毫无原则标准，什么样的事情都能纵容。所以自然就有苦头吃了。当年和小莫先生恋爱的时候，叶璇的口碑急剧下降。作为一个学霸，叶璇因为小莫先生智商从超高变成了负数，连小莫先生的前女友都看不下去了，站出来爆料他的劈腿往事，希望叶璇不要被骗。不过他倒好，反而怼了前女友，说他是不够优秀才被男方抛弃，甚至还告到法庭。尴尬的是两次都败诉了。当然了，后来叶璇自己也成了前女友，离开了小莫先生的叶璇，言行总算又有了学霸的味道。纵观这么多女明星恋爱脑式的感情史，有人付出了最美好的青春，有人牺牲了事业。女明星有光环，有事业，有物质，不需要考虑柴米油盐。所以，当他们遇到心中所谓的爱情时，有的人会更加的容易义无反顾去追求这种看上去和世界抗争、轰轰烈烈的爱情，但最后却是燃烧了自己，成全了别人。集美们找男人，一定要擦亮眼睛啊，千万别为了渣男害了自己。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多多点个关注。C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。